Der California Mastitis Test, auch als Schalmtest bezeichnet, wurde 1957 von Schalm und Norlander als indirekte Zellzielmethode entwickelt. Er bietet die Möglichkeit, den Zellgehalt der Milch zuverlässig und schnell direkt an der Kuh zu bestimmen. Zur Durchführung dieses Tests wird ein Testtablett mit vier Vertiefungen benötigt und das Testreagenz. Das Testreagenz besteht in der Regel aus Alkylarylsulfonat. Der Reaktionsmechanismus ist nicht abschließend geklärt. Es wird aber vermutet, dass die Zellen der Milch durch das Reagenz zerstört werden. Das Reagenz bildet dann mit der DNS der Zellkerne eine galertige Verbindung. Zusätzlich ist dem Testreagenz oftmals ein pH-Indikator zugesetzt, der höhere pH-Werte durch Farbänderungen anzeigt und somit auch einen Hinweis auf eine Mastitis gibt. Kommen wir nun zur Anwendung des California Mastitis Tests. Die ersten Milchstrahlen pro Euterviertel werden verworfen. Danach werden ca. 2 ml Milch aus jedem Euterviertel in das Testtablett gemolken. Falls nötig, wird die Milch wie hier gezeigt durch seitliches Kippen des Testtabletts abgegossen. Viele Testtabletts verfügen für diesen Fall über einen Markierungsstreifen. Wichtig ist, dass die Menge Milch in allen vier Schalen gleich ist. Anschließend wird das Testreagenz zugegeben, in der Regel ein Hub. Es darf mehr oder genauso viel Reagenz wie Milch verwendet werden, nicht aber weniger. Das Reaktionsgemisch wird durch kreisendes Schwenken vermischt. Das Ablesen sollte innerhalb von 20 Sekunden erfolgen. Durch seitliches Abkippen des Testtabletts lässt sich die Schlierenbildung leicht feststellen. Bei Bedarf kann man die Mischung wieder bis zur Markierung abkippen. Die Beurteilung des CMT erfolgt in fünf Kategorien. Ein negatives Ergebnis liegt bei einer flüssigen Probe ohne sichtbare Veränderungen vor. Der Zellgehalt liegt dann unter 100.000 Zellen pro Milliliter. Abgekürzt wird diese Kategorie mit dem Buchstaben N. Bei einem zweifelhaften Ergebnis, wie hier gezeigt, sind leichte Schlieren zu sehen die bei längerem Schwenken wieder verschwinden. Der Zellgehalt dieser Kategorie liegt zwischen 100.000 und ca. 500.000 Zellen und wird als Kategorie T aus dem englischen Wort Traces bezeichnet. Ist die Probe schlierig, jedoch nicht ausgeprägt schleimig, so wird sie als schwach positiv eingestuft und der Kategorie 1 zugeordnet. Der Zellgehalt liegt zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Zellen pro Milliliter. Milchproben werden der Kategorie 2 zugeordnet, wenn sie rasch eine deutliche Schleimbildung aufweisen, aber noch fließen. Der Zellgehalt dieser Proben liegt zwischen 800.000 und 5 Millionen Zellen pro Milliliter. Proben der Kategorie 3 mit mehr als 5 Millionen Zellen pro Milliliter bilden eine starke galertige Mischung, die kaum noch fließt. Hier sehen Sie die vier positiven Kategorien noch einmal im Überblick.